మమ్మల్ని నీ చేతులు కప్ప చెప్పుకుంటూ మరి నాయన వాక్యం నీది కనుక ప్రశస్తమైన వాక్యం ధ్యానించడానికి నాయన ఆయత్తపడి ఉండగా నీ పరిశుద్ధాత్మ నింపుదలను అభిషేకమును దయచేసి మరి ప్రభు నన్ను నీ సిరువు చాటును మరుగుపరుచుకో నీ హృదయ తలంపులు నాయన నా హృదయలో పెట్టు మరి నాయన నీ మాటలను నాకు దయచేయి మరి ప్రభు వినగలిచి వినగలిగిన చెవులు గ్రహించగలిగిన చెవులు చూపు మాకు దయచేయమని మా హృదయములను నాయన దుమ్ని నాయన నీ వాక్యముతో నింపి అది నిత్తి ఫలించగలిగినట్టుగా చూడమని కూడిన ప్రత్యేక బిడ్డలు నీ ఆధీనంలోకి తీసుకోమని దుష్టు బిడ్డలు గర్దించి గర్దించి బయట వచ్చమని ఏసు నామమును వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె దయచేసి అందరు కూర్చోండి సంఘానికి అందరికీ కూడా శుభములు వందనాలు సీరియస్ గా ఉన్నారు అందరు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ హ్యాపీగా ఉన్నారు అందరు మీరు ఇట్లా మాట్లాడితే హ్యాపీగా ఎట్లా ఉందాం పాస్టర్ గారు మీరు చెప్పాల్సిందని చెప్పేసి మాకు మళ్ళీ హ్యాపీ ఉండమండి ప్రేమతో సత్యాన్ని మరుగుతున్నాను అండి దయచేసి నన్ను అర్థం చేసుకోండి మీరు నా సహోదరులు సహోదరి సహోదరులు ఈ దినము మనము ధ్యానించబోయేటువంటి వాక్య భాగాన్ని కనుక చూస్తే మనందరికీ ఎంతో విదితమైన వాక్య భాగమైంది మనందరికీ ఎంతో విదితమైన వాక్య భాగమైంది ఒక విత్తనములు నాటేటువంటి వాడు విత్తనాలని నాటినప్పుడు ఒక నాలుగు భూముల గురించి మాట్లాడుతూ ఏ భూమి ఎలాగ స్పందిస్తుంది దాన్ని బట్టి ఆ యొక్క హృదయం గురించి మాట్లాడుతూ ఏ విధముగా దేవుని వాక్యానికి ప్రజలు ఆ యొక్క స్పందిస్తారు అనే దాని గురించి మాట్లాడిన వాక్య భాగం ఇది కాబట్టి మనం చూసినట్లయితే చూడండి దీన్ని ఒకవేళ ఏమనాలి అని కనుక అనుకుంటే ప్రభువు చెప్తున్నది ఏంటంటే కొందరైతే పరలోక రాజ్య వాసులు వారసులు అని కొంతమంది అయితే పక్కన రాలిపోయేవారు పడిపోయేవారు అంటున్నాడు ఈ దినము ఈ వాక్యం మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ దినము ఆయన ఆ వాక్యం ఎత్తుతున్న సమయంలో ఆ యొక్క యేసు ప్రభు వారు యూదుల మధ్యన ఆ విత్తనాన్ని నాటుతూ ఉన్నాడు ఆ వాక్యాన్ని సువార్తను ప్రచురిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి అక్కడ వింటూ ఉన్న వారందరూ కూడా భక్తి పరులైన యూదులు అంటే ఒకనాడు దేవుడిని తెలుసుకున్న వారు కానీ సువార్త కొత్తది గనక అంటే రక్షణ ప్రభు ద్వారా మాత్రమే అని చెప్తున్న సువార్త గనక వారు వారు విశ్వాసులు అవిశ్వాసులాగి ఆ సువార్తను బట్టి అర్థం చేసుకొని ఒప్పుకోవడమా తిరస్కరించడమా జరగాలి అలాగే ఈ రోజు మనం ఈ స్నానంలో కూర్చోన్నప్పుడు మనం అందరము కూడా యేసు క్రీస్తుని అంగీకరించి రక్షణ పొందిన వారు కాబట్టి ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మనకు మనం అన్వయించుకోవాలి అంటే మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఆల్రెడీ నేను విశ్వాసిని కానీ ఇప్పుడు నా ఎదుటికి వచ్చేటువంటి వాక్యాన్ని నేను ఏ విధముగా స్పందిస్తున్నాను ఆ వాక్యాన్ని ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నాను దానివల్ల నేను ఎలాంటి నేల నాది ఎలాంటి హృదయము నాది అని మనకు మనము వర్తించుకోవాలి కాబట్టి ఇలా మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఊరికి మనం ఎవరినైనా ఏదైనా అనొచ్చు విమర్శించవచ్చు అలాగే కాకుండా మనం ఆలోచించుకోవాల్సినది ఏంటంటే నేను యేసు క్రీస్తు నమ్ముకున్నాను యేసు క్రీస్తు నమ్ముకున్న తర్వాత వాక్యము ప్రతి వారము నా దగ్గరికి వస్తూ ఉంటుంది వచ్చినప్పుడు దాన్ని నేను ఎలాగో స్వీకరిస్తున్నాను ఆ స్వీకరించే దాన్ని బట్టి నాకు దేవునితో ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఎలాగో కనపడుతుంది యేసు ప్రభు నా గురించి నా హృదయము ఏమంటున్నాడు ఇది రాత్రి పడిన నేల అంటున్నాడా ఇది ఆ యొక్క పక్షులు ఎత్తుకొని పోయేటువంటి ఆ నేల అంటున్నాడా లేకపోతే ఆ నేలలో విత్తబడినప్పుడు ఆనందముగా స్వీకరించింది కానీ ఆ యొక్క జీవితంలో ఉండేటువంటి ఆ యొక్క కష్టములన్నీ చుట్టుముట్టిన తర్వాత అతను తప్పిపోయాడా లేకపోతే ఆఖరిగా మంచి నేలను విత్తబడి ఫలించిందా కాబట్టి ఇది మాట్లాడేటప్పుడు మనకు అన్వయించుకోవడానికి ఎప్పుడు కూడా నేను మీకు ఇచ్చేటువంటి ఒక నేను ఏమంటారు ఒక కిటుకు ఏంటి అంటే ఎప్పుడు కూడా వాక్యము మనకు కావాలి అనుకుంటే మనం ఆ వాక్యంలో మనల్ని పెట్టుకొని దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాటలు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు అనుకొని ఒకవేళ ఆల్రెడీ విశ్వాసులం అయితే విశ్వాసులు కాకపోతే అవిశ్వాస అయితే ఏంటి ఈ ప్రభు గురించిన వార్త అని అర్థం చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి ఆల్రెడీ విశ్వాసంలో అయితే ఒకవేళ దేవుడు ఈ వాక్యము విశ్వాస అయిన నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను నిజమైన విశ్వాసిన లేకపోతే నామకార్థము విశ్వాసిన లేకపోతే చిన్నగా రాలిపోయేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నానా కాబట్టి నా పితరులు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నేను సంఘ ఆచారాలను బట్టి నేను ఈ రోజు వచ్చి ఆలయంలో వాక్యం వినడానికి సిద్ధపడ్డాను దేవుడు నాతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు నన్ను ఏమంటున్నాడు నేను ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలా అని తీసుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క బోధకుడు బోధించేటువంటి బోధ నొప్పింపబడేదిగా ఉండదు ఆ బోధ మనకు అంగీకారం అవుతుంది అది మనకు ఆశీర్వాదకరం అవుతుంది ఈ యొక్క ఆలోచన విధానంతో నేను చూడాలని కోరుకుంటూ చూడండి మొట్టమొదటి పది నుండి పదిహేడు వచనాలు మత్తయ్య సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము పది నుండి పదిహేడు వచనాలు చూసామనుకోండి 
పరలోక రాజ్య మర్మములను ఆయన ఉపమాన నీతిగా బోధిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి శిష్యులు వచ్చి ఆయన్ని ప్రశ్నిస్తారు అయ్యా నువ్వు ఎందుకు ఉపమాన రీతిలో బోధిస్తున్నావు డైరెక్ట్ గా మాట్లాడచ్చు కదా ఎందుకు నువ్వు అటు నుంచి ఇటు నుంచి వస్తున్నావు మాట్లాడుతున్నావు అని అడుగుతాడు ఎందుకు అంటే చాలా సార్లు మనం ఏమనుకుంటామంటే శిష్యులకు శిష్యులకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటాం కానీ శిష్యులు కనుక గమనించినట్లయితే మార్పు స్వార్థ నాలుగవ అధ్యాయము పదవ వచనము పదమూడవ వచనం చూసారు అనుకోండి ఇదే శిష్యులు వెళ్ళి ఆ ఉపమానానికి అర్థమేంటి అని అడుగుతాడు అడిగినప్పుడు మళ్ళీ ఆ ఉపమానానికి అర్థమేంటో చెప్తాడు కానీ మాట్లాడుతున్నది మాత్రం అన్యుల గురించి అవిశ్వాసాల గురించి ఎవరైతే రాలిపోతున్నారో వారి గురించి మాట్లాడతాడు కానీ ఆ మర్మము ఈవెన్ శిష్యులకు కూడా అర్థం కాదు కానీ ఆ శిష్యులకు అర్థం కాకపోయినప్పటికీ వారు యేసు ప్రభువుని విశ్వసించారు కనుక యేసు ప్రభువుని వెంబడించడానికి సిద్ధపడ్డారు కనుక ఆయన పరలోక జ్ఞానంతో వారికి మరణాలను పెడమరుస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ దినము నీవు నేను మనకు వాక్యం అర్థం కాదనుకున్నా లేకపోతే ఈ వాక్యం మనకా కాదా అనుకున్నా లేకపోతే మన లోక ఐక విచారాలు పడిపోయినప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు అన్ని వాక్యాలు అర్థం కావు ఎంత పెద్ద పరస్పరాలను తీసుకోండి ఎవరైనా తీసుకోండి అంత అర్థం కాదు బైబుల్ అంతా కానీ ఆయన పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో నీవు విశ్వాసివైతే ఆయనను వెంబడించేటువంటి శిష్యుడవైతే దాని మర్మము నీకు తెలియపరచబడుతుంది ఒకవేళ నీవు విశ్వాసి కాకపోతే నీవు నీ ఆయన పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞానం కొరకు నువ్వు వేచి ఉండకుండా ఆయన ఫాలో కాకుండా ఉంటే ఆ విత్తనాలు ఆ మూడు విత్తనాలు ముందర ఏదైతే ఆయన నేల అవుతుందో అలాగైపోతాం కాబట్టి ఏమంటున్నాడు చూడండి పది నుంచి పదిహేడు వచ్చినాను పదవ వచ్చినంలో అంటున్నాడు తర్వాత శిష్యులు వచ్చి నీవు ఉపమాన రీతిగా ఎందుకు వారితో మాట్లాడుచున్నావని ఆయనను అడుగగా ఆయన వారితో ఇట్లా నేను పరలోక రాజ్య మర్మములు ఎరుగుట మీకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నది కానీ వారికి అనుగ్రహింప వదలేదు అంటే మీకు అనుగ్రహింపబడింది వారికి అనుగ్రహింపబడలేదు కాబట్టి ఈ దిన వాక్యం మనం ముందరికి వచ్చినప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే మనము నిజంగా విశ్వాస అయితే మనసు పెట్టి వింటూ ఉంటే దేవుని ఆత్మతో మనం నడిపింపబడుతూ ఉంటే అది మనకు అర్థం అవుతూ ఉందా కావడం లేదా ఒకవేళ కావడం లేదు అంటే మన నేల ఏ పరిస్థితుల్లో ఉంది ఈరోజు అంటే మన హృదయంలోకి వాక్యం విత్తబడుతూ ఉంది విత్తబడుతూ ఉన్న సమయంలో మనం అందరము కూడా ఆచారపరంగా వచ్చినప్పటికీ చాలాసార్లు కూర్చొని ఏదో ఒక విధంగా దేవుడు మనతో మాట్లాడాలని ప్రయత్నించి వెళ్ళేవాళ్ళు అందరం కాబట్టి వాళ్ళతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి పదకొండవ వచ్చి పరలోక రాజ్య మర్మములు ఎరుగుట మీకు అనుగ్రహించబడి ఉన్నది కానీ వారికి అనుగ్రహింప బడలేదు కలిగిన వారికే ఇయ్యబడును వానికి సమృద్ధి కలుగును లేని వారికి కలిగినది వాని వద్ద నుండి తీసి వేయబడును అంటున్నాడు ఇది చాలా స్కాండల్ స్టేట్మెంట్ అంటే చాలా ఉద్రేకపరిచేటువంటి స్టేట్మెంట్ వివాదాస్పదమైన స్టేట్మెంట్ ఏమంటున్నాడు కలిగిన వానికి ఇంకా ఇస్తాను లేని వాడికి ఉన్నది కూడా తీసేస్తానంటే మనకి ఎంత కోపం వస్తుంది కానీ మనం కనుక లుకాస్ వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరు వచ్చిన గారు చూసామంటే తలాంతుల విషయంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఒకటి నేర్పిస్తాడు అయ్యా బిడ్డ నీకు ఒక తలాంతులు ఇచ్చాను ఆ తలాంతులను ఏ విధంగా వాడుకున్నావు అన్న దాన్ని బట్టి మరలా నీకు ఏమి ఇవ్వాలన్న దేవుడు ఆలోచిస్తాడు ఆల్రెడీ ఇచ్చిన దాన్ని కనుక నువ్వు సరిగ్గా ఉపయోగించుకోకుంటే నీకు మరలా కొత్తది ఇచ్చి ఏం ప్రయోజనము అందుకని హెబ్రి ఇక్కడ రాసిన పత్రికలో ఆ యొక్క ఆరో అధ్యాయం అంటాడు మీరు ఈ పాటికి ఆ యొక్క బాప్తిజమోపు బోధ నుంచి ఆ పునరుద్ధానం బోధ నుంచి బయటకు వచ్చి ఇంకా పెద్ద పెద్ద బోధల దగ్గరికి వెళ్ళవలసి ఉంది కానీ ఈరోజు మరలా మీకు పిల్లలతో మాట్లాడవలసినట్టుగా ఏబిసిడి నుంచి మాట్లాడవలసి వస్తా ఉంది అంటాడు అంటే నీకు ఇవ్వబడినది ఆల్రెడీ నువ్వు ఇరవై ఏళ్ళ క్రితము ముప్పై ఏళ్ళ క్రితము ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వయసులో నమ్ముకొని ఉంటారు ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఆయన ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని ఆయన ఇచ్చిన మర్మాల్ని మనం మన జీవితాల్లో ఏ విధముగా ఉపయోగించుకున్నాం అన్న దాన్ని బట్టి ఆయన మరల మనకి తిరిగి ఇంకా ఇయ్యాలనా లేకపోతే అవసరం లేదా ఒక గ్లాస్ ఫుల్ అయింది అనుకోండి ఆ గ్లాస్ నువ్వు వాడనే లేదనుకోండి ఇంకా నీటి ఎంత పోస్తే ఏం ప్రయోజనం పక్కకే కదా వచ్చేది అలాగనే ఏమంటున్నాడంటే ఆ తలాంతులు ఒకరికొక పెద్ద తలాంతులు ఇచ్చాడు ఆ యొక్క అనుగ్రహ వార్తలు కనుక చూస్తే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మైన ఇచ్చినట్టు కనపడుతుంది అనుకుంటాను ఒకడేమో పది ఇంతలు చేస్తాడు ఇంకోటి ఐదు ఇంతలు చేస్తాడు ఇంకొకడు ఏమీ చేయకుండా దానికి తవ్వి పెడతాడు తవ్వి పెట్టిన వాడితో ఏమంటాడు దుష్టుడా ఇది కనీసం నీవు షావుకార దగ్గర పెట్టి ఉన్నాయి కదా నీ కనీసం కొంతన్న దాని మీద వడ్డీ వచ్చి ఉండేది నేను లాభపడేవాడిని కదా అంటాడు కాబట్టి నిన్ను నన్ను రక్షించిన దేవుడు ఎవరికో నీ పక్కన వాడికి నీ కుటుంబంలో ఇంకొకటికి అర్థం కాని స్వార్థ నీకు అర్థమయ్యి నీ యొక్క ఆయన దేవుడి మహాకృపణ బట్టి నువ్వు తలోపావు నీ పక్కన ఉన్న అన్నో తమ్ముడో తలోపలేదు నీ పక్కన ఉన్న సహోదరు సహోదరుడో తలోపలేదు కానీ నువ్వు ఊపావు నీకు అది నీ దగ్గరికి వచ్చింది దానితో నువ్వేం చేశావు ఇంతవరకు 
దానితో నువ్వు ఏం చేశావు అది నీ జీవితంలో ఏ విధంగా ఉపయోగపడింది అది నీ జీవితంలో పరిశుద్ధతకు ఉపయోగపడిందా అది నీ జీవితంలో ఇంకొకరిని ప్రోత్సహించడానికి ఇష్టపడిందా ఇంకొకరిని ప్రేరేపించడానికి ఇష్టపడిందా ఇంకొకరిని దాని దేవుడి దగ్గరికి తీసుకురావడానికి ఇష్టపడిందా ఏ విధంగా నువ్వు కాకపోతే అది ఎందుకు నీకు అంటే నడుచోండి ఒకసారి ఇంకొక సువార్త పంతొమ్మిదో వార్తయాలు ఇరవై ఆరు వచ్చాం పంతొమ్మిదో వార్తయాలు ఇరవై ఆరో వచ్చాం అందుకంటే కలిగిన ప్రతి వానికి నీ ఇవ్వబడను లేని వాని వద్ద నుండి వాటికి కలిగిన తీసివేయబడినని మీతో చెప్పుచున్నాను ముందర వచ్చిన ఇరవై నాలుగో వచ్చిన వీని యొద్ధ నుండి ఆ మీనా తీసివేసి పది మీనాలు కలవానికి ఈయుడని దగ్గర నిలుచున్న వారితో చెప్పగలవారు అయ్యా వానికి పది మీనాలు కలవే అనేది ఆ పది మీనాలు వాడి దగ్గరికి ఎలా వచ్చాయి వాడు కష్టపడి సంపాదించాడు దాన్ని దేవుడు ఇచ్చిన దాన్ని దాన్ని ఉపయోగించాడు అలాగనే ఈ దినపు వాళ్ళతో ఏం మాట్లాడుతున్నా అంటే మీకు ఇవ్వబడతా ఉంది ఎందుకు ఇవ్వబడతా ఉంది మొట్టమొదటిగా మీరు నన్ను నమ్మారు యేసు ప్రభు రక్షకుడని నమ్మారు నమ్మడంతో వదిలేక శిష్యులుగా నన్ను వెంబడించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కాబట్టి మర్మాలు మీకు అనుగ్రహింపబడి ఉంటుంది లేకపోతే నీవు కనుక విశ్వాసం కాకపోతే అవిశ్వాసం అయితే అది మనకు వేస్ట్ నీవు కనుక విశ్వాస అయినతను వద్దని ఉపయోగించుకోలేదనుకోండి ఎక్కడ వేసిన బొంగడ అక్కడే ఉన్నవారికి ఏ అవసరత లేదు అంటున్నాడు కాబట్టి ఈ దినము మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నామో ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలి మన జీవితంలో ఎన్నో వాక్యాలు విన్నాం ఎన్ని ఆదివారాల సంఘానికి విని ఉంటాం ఎన్ని మాటలు విని ఉంటాం ఇప్పుడు టీవీ బోధలతో పాటు ఇంకేమి సార్లు విని ఉంటాం అన్నీ విన్న తర్వాత అది నీ జీవితంలో ఆచరణ రూపంలో రాలేదు అనుకో ఏం ప్రయోజనం ఆచరణ రూపంలో రాలేదు అనుకో ప్రయోజనం ఏంటి వ్యర్థం కాబట్టి మనలో ఏబిసిడీలే నేర్పించావా అంటున్నాడు చూడండి పన్నెండవ పదమూడవ వచ్చి ఎందుకు ఇలాగ జరుగుతూ ఉందంట వారు చూచుచుండియు చూడరు వినుచుండియు వినకయు గ్రహింపకయు ఉన్నారు వినుచుండియు గ్రహింపక ఉన్నారు మనం చాలా సంచుండి ఏమన్నా మాట్లాడుతూ ఉంటే వింటూ ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి మన చెవుల్లో పోన అవసరం లేదు అలాగే మనం దారిలో పెడుతూ కూడా చూస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఈ మధ్య షోస్ రియాలిటీ షోస్ అడుగుతుంటారు కదా టక్కన ఒక ఫ్రేమ్ చూపిస్తారు ఆ ఫ్రేమ్ లో వాటి అడుగుతారు క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు నువ్వు చూస్తూ ఉన్నావు కానీ వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ నీకు తెలియకపోతే నువ్వు దాన్ని గ్రహించలేదు అలాగనే మన జీవితంలో చాలా సార్లు అన్యమస్కంగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ధ్యానిస్తాము అన్యమస్కంగా ఆ యొక్క వాక్యాన్ని వింటాము కానీ దాన్ని గ్రహించము చూస్తూనే ఉంటాము కానీ నిజంగా అంటే we will see but we will not perceive we will hear but we will not understand we will take it to heart but we will not respond and not show it mari over chuchundi chudadu vinuchundi vinakayu grahimpakayu unnaru indu nimittamu nenu upamana reetiga valiki bodinchu chunnanu kabatti ee janamu nivu nenu kuchuna vallam ardham chesukovalsina endante vakyamlo inta lotunnapudu ఈ లోతును మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామా కానీ మన ఐహిక విచారంలో పడిపోయి మన ఆలోచన రీతిలో మనకు తెలిసిన చిన్న వాటిని పట్టుకొని మన ఆధ్యాత్మిక ఎదక్కుండా ఎక్కడికక్కడే ఉండిపోతున్నామా అని ఆలోచించుకోవాలి వారి పరిస్థితి ఎందుకు అని చెప్తున్నాడు చూడండి ఈ ప్రజలు కన్నులార చూచి చెవులార విని హృదయంతో గ్రహించి మనస్సు త్రిప్పుకొని నా వలన స్వస్థత పొందకుండున్నట్లు అంటే నీవు కనుక కన్నులార చూచి నీవు కనుక చెవులార విని హృదయంలోకి గ్రహించి ఆయన తట్టు తిరిగితే నీకు స్వస్థత దొరుకుతుంది అంట అలా నువ్వు జరగకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంట ఏంటంటే వారి సమస్య చూడండి వారి హృదయము క్రొవ్వినది వారి హృదయము క్రొవ్వినది వారి చెవులు వినుటకు మందములైనవి చెవుల్లో గుబ్బిలు కనుక ఫుల్ ఉందనుకోండి వారికి ఏమి కనపడదు అలాగే హృదయం కొవ్వు మనకు కనపడదు డాక్టర్ దగ్గరికి పోగానే ఆ యాంజియో ప్లాస్టిక్ యాంజియో గ్రామ తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది కానీ దేవుడు మన హృదయంలో ఉండేటువంటి కోవి ఎలాగో చూస్తాడు వాడి కళ్ళు నెత్తికెక్కాయ రావడం హృదయము కృగ్వినప్పుడు అది మనకు పని చేయదు మన కళ్ళు నెత్తి మీద ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఆ కళ్ళు కిందకి దిగేంత వరకు మనతో మాట్లాడు వారి చెవులు వినుటకు మందము లేదని వారు తమ కళ్ళు మూసుకొని ఉన్నారు కనుక వారు వినుమట్టుకు విందులు కానీ విన్నట్టే ఉంటారు కానీ గ్రహింపనే గ్రహింపరు వేడిని చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా రాస్తున్నాడు గ్రహింపనే గ్రహింపరు చూచుట మట్టుకు చూతురు కానీ ఎంత మాత్రమునో తెలుసుకోలేదు ఎవరంటారు ఇలాంటి మా పితరులు ఎవరు ఇలాంటి వాళ్ళు 
మనం ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా వెళ్ళింది మనం ఎప్పుడు కూడా ఆదాము మాత్రమే ఒంటరిగా ఉన్న ఉంటాడు ఆ ఒంటరిగా ఉన్నవాడికి పాపం కష్టంలో ఉన్నాడని ఆహ్వానిచ్చాడు ఆ తర్వాత మనం ఎవరు ఒంటరిగా లేము మన ముందర మన ఫోర్ ఫాదర్స్ నడుచుకొని మన పితరులు నడుచుకొని ఉంటారు ఆ విశ్వాసములు నడిచే వారికి అబ్రహాము ఏ విధముగా అయితే పితృ పితరుడు అబ్రహాము నడక విశ్వాసము లేకుండా వారి సున్నతిని బట్టి వారి యొక్క ధర్మశాస్త్రములు బట్టి నడుచుకొని దారిలో రాలిపోయిన వాళ్ళు ఆనాటి నుండి ఆదాము నుండి నోవాహు వరకు నోవాహ తర్వాత అబ్రహాము నుండి ఆ యొక్క ఇజ్రాయేలీ జనాంగం చెరలోకి వెళ్ళిన తర్వాత చెర నుంచి బయటికి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు నువ్వు చూస్తూనే ఉంటావు ఎక్కడికక్కడ దేవుణ్ణి వెంబడించే వారు ఉంటారు రాలిపోయేటువంటి వారు ఉంటారు కాబట్టి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ మాటలు ఎందుకు మనం యశా గ్రంథం చదువుకున్నాం ఒక్కసారి యశా గ్రంథం మీద పెడతాం చూడండి యశా గ్రంథము ఈ మాటలు ఏదైతే ఆయన పద్మూడు నుంచి పదహైదు వచనాల వరకు మాట్లాడుతున్నాడు ఆ వచనాలు చూడండి ఒకసారి పదవ వచనం వారు కన్నులతో చూచి చెవులతో విని హృదయముతో గ్రహించి మనస్సు మార్చుకొని స్వస్థత పొందకపోవునట్లు ఈ జనుల హృదయము క్రొవ్వ చేసి వారి చెవులు మందపరచి వారి కన్నులు మూయించు అని చెప్పను ప్రభువా ఈ భక్తుడైన యశ అడుగుతున్నాడు అయ్యా మా ప్రజలు ఇలా నాశనం కావడం మంచిది కాదు కదా ఎన్ని రోజులు అయ్యా ఇలా అని అడుగుతున్నాడు ఆనాడు పౌలు తన యూదుల కొరకు అయ్యా నా రక్షణ కోల్పోయినా పర్వాలేదు నా వారు రక్షింపబడితే చాలు అన్నాడు కదా యశ వారి కొరకు అడుగుతూ ఉన్నాడు అయ్యా ప్రభువ ఎన్నాళ్ల వరకని నేను అడుగుగా ఆయన నివాసులు లేక పట్టణములను మనుష్యులు లేక ఇండ్లను పాడకు వరకును దేశము బొత్తిగా పీడకు వరకును నీవు నేనేమనుకుంటాం అరే ఇంత పరిస్థితులు ఉంటే వాడి మీద దయ తెలిసి కాస్త ఈరబడ్డి వల్ల కాస్త యాంజియోప్లాస్టీ చేయాలా అనుకుంటాం అతను ఏమంటున్నాడు ఈరబడ్డి వద్దు వాళ్ళకి యాంజియోప్లాస్టీ పనిలేదు ఎంతవరకు అంటే వాడు చనిపోవాలా వాడి తమ కొడుకు చనిపోవాలా వాడి మనవడు చనిపోవాలా చాలా మంది పోయిన తర్వాత కానీ ఇది జరగదు అన్నాడు చూడండి నివాసులు లేక పట్టణములను మనుషులు లేక ఇళ్ళును పాడగు వరకును దేశము భక్తిగా బీడగు వరకును యహోవల మనుష్యులను దూరముగా తీసుకొని పోయినందున దేశములో నిర్జనమైన స్థలములు విస్తారముగు వరకును ఆలాగున జరుగు ఎంతకాలమయ్యా ఈ తీర్పు ఎంతకాలమయ్యా ఈ తీర్పు అని అడుగుతుంటే ఈ భక్తుడు ఆయన యశ అడుగుతున్నాడు అయ్యా ఎంతకాలం వీరికి తీర్పు అడుగుతున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే ఇది ఇప్పుడల్లా అయ్యేది కాదు ఈ తీర్పు ఎందుకు అంటే ఎవరితో అయితే నేను నాలుగు వందల ఏళ్ళు మాట్లాడానో వారి గురించి నేను కనీసం నలభై ఏళ్ళ విశ్వాస విశ్వాసనీయతంగా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను కదా కాబట్టి నాలుగు వందల ఏళ్ళకి నాలుగు నలభై ఏళ్ళు కూడా వాడు విశ్వసనీయత ఈయన వాడికి ఒక మూడు తరాలు ఏడు తరాలు కానివు అంటున్నాడు దానిలో పదిహేనవ భాగం మాత్రము విడువబడినను ఒకవేళ దక్షిణ భాగం దాంట్లో మిగిలింది అనుకోండి పది చెట్లలో ఒక చెట్టు మిగిలింది అనుకోండి దానిలో పదిహేవ భాగం మాత్రం విడుగబడినను ఆదిగను నాశనమగును సింధూర మస్తకి వృక్షములు నరకబడిన తరువాత అది మిగులయుండి మొద్దు వలె నుండును అట్టి మొద్దు నుండి పరిశుద్ధమైన అంటే తీర్పు ఆనాడు ఒకనాడు అనేవాడు చూడండి ప్రతిదానికి విదేశీ హస్తం ఉన్నది చట్టము తన పని తను జరుపుకుంటూ పోతూ ఉన్నది చాలా మంచి డైలాగ్స్ ఫేవరెట్ డైలాగ్స్ అలాగే ఏమంటున్నా అంటే అది చేసుకుంటూ పోతుంది తన పని తాను ఎంతవరకు చేసుకుంటూ పోతుంది ఆ యొక్క భూమిలో వంద చెట్లు ఉంటే పది చెట్లు ఆ పది చెట్లు మొదలు కూడా తీసేస్తాను అప్పుడు పరిశుద్ధమైన చిగులు వస్తుంది అన్నాడు కాబట్టి ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే అయ్యా నువ్వు విని గనక గ్రహింపకుంటే నీవు గనక చూచి చూడకున్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తే నీవు హృదయంలో గనక తీసుకోకపోతే ఓ విశ్వాసి ఇంకా నీకు కొత్త మర్మాలు తేలికయ్యా మరి నీ జీవితాన్ని ఇప్పటికిప్పుడే నీ జీవితంలో జరిగిన దాన్ని బట్టి నువ్వు సర్దుకోకుండా నీవు పాత పాపముల వలన ఈరోజు నా జీవితము నా కుటుంబము ఇలా ఉందని తెలుసుకున్నాక మరలా తిరిగి అదే పాపములు అదే జీవన విధానములు మనం ఉంటూ ముందుకు వెళ్తే మనకి ఇంకా తీర్పుగాక ఇంకేంటి అంటున్నాడు కానీ చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చిన మత్తయ్య సువార్త మత్తయ్య సువార్తలో పద్మూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచనం అయితే మనకు నిరుత్సాహపడకూడదు ఎందుకంటే నిరుత్సాహపడకూడదు ఈ వాక్యం వారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వారు స్పందించేటువంటి రీతిని బట్టి ఉంటుంది కనుక ఈ వాక్యం మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఇది నాకు తీర్పుకు సంక్రమిస్తుంది అని భయపడిన అవసరం లేదు ఏం ఆలోచించాలంటే ఓకే నిన్నటి వరకు నాకు కనులు పనిచేయలేదు నిన్నటి వరకు నా చెవులు వినలేదు నిన్నటి వరకు నా హృదయం గ్రహించలేదు కానీ ఈనాడు మరలా తిరిగి నేను ఏసు మాటలు వింటాను అనుకుంటే చూడండి అయితే మీ కన్నులు చూచుచున్నవి కనుక అవి ధన్యములైనవి 
మీ చెవులు వినుచుందవి గనక అవి ధన్యములైన కాబట్టి వాక్యము మనం అందరికి వచ్చినప్పుడు ఇది మనకు కాదులే అని చెవులు మూసుకున్నా ఇది మనతో చెప్తున్నా మనకు అర్థం కాదులే అంత జ్ఞానము లేదులే అనుకుంటే ఆయన చెప్తున్నది ఏంటంటే ఒకవేళ దాన్ని కనుక వదిలేస్తూ వస్తే ఈ రోజు అవుతుంది రేపు అవుతుంది ఇంకో బోధకుడు ఇంకో టీవీ బోధకుడు ఇంకో కూడా నేర్పిస్తూ ఉంటాడు ఆఖరికి ఏమవుతుందంటే మనం ఆ యొక్క తీర్పుకు గురయ్యేటువంటి వారము అవుతాము కానీ ఒకవేళ నీ ఆగి స్టాపింగ్ ఇన్ ద ట్రాక్స్ అండ్ చెకింగ్ యువర్ లైఫ్ అండ్ సీ వేర్ మై లైఫ్ ఈస్ ఈ రోజు ఏ స్థితిలో ఉన్నాను నా కుటుంబం ఏ స్థితిలో ఉంది ఎందుకు నేను ఆశీర్వదింపబడిన వాడిన శాప శాపం పొందిన వాడిన ఒకవేళ ఆశీర్వదింపబడితే ప్రైజ్ ద లాడ్ ఒకవేళ నేను నాకునేనే నా జీవితం శాపముగా అనుకుంటుంటే దేనికి పరిస్థితి వచ్చింది మా తాత నుంచి నాకు క్రైస్తవత్వం వచ్చింది కదా మా నాన్న నుంచి నాకు మంచి మాటలు నేర్పించాడు కదా నా నన్ను చర్చికి వెళ్ళమన్నాడు కదా ఆ దశమ భాగాలు ఇవ్వమన్నాడు కదా నేను వెళ్తున్నాను కదా అయినా కూడా నాకు ఎందుకు లేదు అంటే ఆయన వాక్యంలో నీకు వేరు పారనందు వలన ఆ వాక్యమును నీ జీవితానికి అన్వయించుకొని ముందుకు పోకుండా లోక పారంపర్యాచారాల ప్రకారముగా మనం ఉండి నామకార్థము క్రైస్తవత్వంలోకి కనుక వెళ్ళిపోతే పాత ఆచారాల పరంగా ఏదైతే మన గోపురాల్లో ఉంటాయో అలాగనే ఉండిపోతాము అది ఎక్కడ వేసిన బొంగ ఇలాగా అక్కడే కూపస్త మండుక అలాగా ఉండిపోతాము ఎదుటి వారు మారాలని కోరుకుంటాం కానీ మనము మారడానికి సిద్ధపడం కానీ దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఆ రోజు మనం చూసినట్టుగా యోనాత మాట్లాడినట్టుగా నేను మారనుగాక మారను నీవు మారవలసినది కాబట్టి నీ జీవితము నా జీవితము డెబ్బై ఏళ్ళు అయినప్పుడు మనం ఎవరితో తగు పెట్టుకుంటాం మనిషితో అయితే తగు పెట్టుకున్నప్పుడు అబ్బా వీడి టైం ఇంకేముంది వీడు పదేళ్ళు చనిపోతాడు లేకపోతే ఇంకో ఐదేళ్ళు ఏడు వీడి పని అయిపోతుంది అనుకుంటాం దేవుడితో ఏం పెట్టుకుంటాం మనం పోవాల్సిందే కానీ దేవుడు పోడు కదా కాబట్టి చూచు కళ్ళు ధాన్యం విధు చెవులు ధాన్యం ఎవరు ఒక్కసారి నాతో పాటు ఏషియా గ్రంథానికి రాండి మళ్ళా యష్యా గ్రంథంలో ఏం చూపిస్తున్నాడంటే ఏలాగునైతే యష్య అని ఒక నీతిమంతుడుగా చూపిస్తున్నాడు ఆ చుట్టుపక్కల జనాంగాన్ని అవినీతి మంతులుగా ఆ యొక్క క్రమిన హృదయాలు కలిగిన వారుగా వినని మందము కలిగిన చెవులుగా హృదయం స్వీకరించలేని హృదయంగా చూపిస్తున్నాడు ఒకసారి చూడండి ఆరవ అధ్యాయము ఒకటవ వచ్చి రాసైన ఉజ్జయ మృతి పొందిన సంవత్సరమున అత్యున్నతమైన సింహాసనం మందు ప్రభువు ఆశీనుడై ఉండగా నేను చూచితిని ఏమనుకుంటున్నాడు లాంగ్ స్టాండింగ్ కింగ్ విజయ హీ హాస్ రైట్ ఫర్ ఐ థింక్ ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఇంత గొప్ప రాజు అలవాటు పడిపోయాడు ఆ రాజుకి మనం చాలా సార్ కంఫర్ట్ జోన్కి అలవాటు పడిపోతాం ఇంత గొప్ప రాజు చనిపోయాడు ఇంకా మనకు భవిష్యత్తు ఉందా ఇంకా మనకు ఉందా అనే సమయంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఏం చూపిస్తున్నా అంటే అయ్యా రాజు జీవితం యాభై రెండు ఏంటే నా జీవితము యాభై రెండు ఇంటూ ఇంటు 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 ఎటర్నిటీ కాబట్టి నీవు మనిషి మీద ఆధారపడకు మనిషి పోయాడు కదా అని నీవు నిరుత్సాహపడకు దాని వెనకున్న దేవుడు ఎంత పాడంటే నీ ఆలయం అనేది చిన్న ఆలయం అయితే ఆలయమే చిన్నదైతే ఆ చిన్న ఆలయంలో ఆయన చెంగు కొన మాత్రం అక్కడ ఉంది అని చూపిస్తున్నాడు అంటే మనుషుల తట్టును చూడద్దు దేవుని తట్టు చూడు చూసినప్పుడు నీ కన్నులు దేవుని తట్టు చూడటం ప్రారంభించినప్పుడు నీ జీవితాల్లో మారిపోతాయి అంటున్నాడు ఎలాగో మారిందో చూడండి ఐదో వచ్చు నేను అయ్యో నేను అపవిత్రమైన పెదవులు కలవాడను అపవిత్రమైన పెదవులు గల జనుల మధ్యన నివసించువాడను నేను నశించి తిని రాజును సైన్యములు కధిపద్యకు యహోవాను నేను కన్నులారా చూచి తిని ఇందాక ఏం చెప్తున్నాడు వారు చూచుచు ఉందరు కానీ చూడక ఉందరు వారు వింటూ ఉందరు వారు వెనక ఉందరు కానీ ఇతను చూడడమే కాకుండా వినడం ప్రారంభించాడు చూడండి ఇది నీ పెదవులకు తగిలేను గనక నీ పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తమాయను నీ దోషము తొలగిపోయాను అనెను అప్పుడు నేను ప్రభు అంటున్నాడు నేను ఎవరిని పంపేదను మా నిమిత్తం ఎవడు పోవునని ప్రభు సెలవియగా వింటిని ప్రభు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన తన త్రియేక దేవుని మధ్యన జరుగుతున్న కాన్ఫరెన్స్ లో ఏం తెలుసు మనం ఎవరిని పంపిస్తామయ్యా అని ఆయన వాళ్ళలో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటే డైరెక్ట్ గా మాట్లాడిన మాటలే మనకు అర్థం కాని పరిస్థితులు ఉంటే పాపములు ఉన్నప్పుడు పాపము వదిలిపోగానే ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క బొగ్గు కడికతో ఆయన దీన్ని తాకాడు ఆ తాకడానికి గల కారణం ఏంటి నేను పాపిని నేను ఒప్పుకున్నాడు పాపిష్టి జనార్థం మధ్య నున్నామయ్యా అపరిశుద్ధున్నాయా నేను ఒప్పుకున్నప్పుడు అతను అపరిశుద్ధతను తాకి తీసివేసినప్పుడు చూడటం ప్రారంభించాడు వెండం ప్రారంభించాడు అక్కడితో ఆగలేదు అతని హృదయం గ్రహించింది అతని జీవితంలో విధేయత ప్రారంభించండి 
అంతట నేను చిత్తదించుము నేనున్నాను నన్ను పంపమనగా ఆయన నీవు పోయి జనులతో ఇట్లనము మీరు నిత్యము గెలుచుందరు కానీ గ్రహింపకుందరు నిత్యము చూచుతుందరు కానీ తెలుసుకునుకుందరు వారు కన్నులతో చూచి చెవులతో విని హృదయంతో గ్రహించి మనస్సు మార్చుకొని స్వస్థత పొందకపోవున్నట్లు ఈ జనుల హృదయం క్రమము అదే ప్రజలు అదే ఉజ్యాలను చనిపోయాడు మిగతా వాళ్ళు బలహీన పడ్డాడు మిగతా వాళ్ళు వినట్లేదు ఈయన బలహీన పడ్డాడు కానీ ఆయన మాటలు వినడము ప్రారంభించాడు ఆయన చూచాడు విన్నాడు మనం చూచి విన్న దానితోనే సరిపోదు చూచిన తరువాత విన్న తర్వాత అది హృదయంలోకి గ్రహించాలి గ్రహించిన తరువాత ఆచరించాలి మన జీవితంలో ఆచరించకపోతే ప్రయోజనము లేదు అప్పుడేమవుతుంది వాడికి ఎంత ఇచ్చినా వేస్తే కనుక దాన్ని తీసివేసేయి ఇచ్చుకొలది నువ్వు వర్తించ వర్తిల్లు నువ్వు గ్లాస్ ఒంపితే నీ గ్లాసులో పోస్తాను నువ్వు ఆ గ్లాసునే వాడుకోకుండా ఉంటే ఏమవుతుంది ఆఖరికి ఆ గ్లాసులో నీళ్లు కనుక వాడకుండా పెడితే ఏమవుతుంది కింద పంగస్ ఫామ్ అవుతుంది అలాగే మన జీవితాలలో ఎన్ని ఆదివారాలైన నామనం సంగమనకు రావచ్చు ఎన్ని తరముల నుంచే నామనం క్రైస్తవులుగా ఉండవచ్చు ఆనాటి జీవులు అన్ని ఎన్నో తరముల నుంచి వారు వారు దేవుని ప్రజలు అనుకుని హెచ్చించుకున్న వారే కానీ ప్రభు వచ్చి వారికి కొత్త బోధ ప్రారంభించినప్పుడు కొంతమందిని స్పందించారు కొంతమందిని స్పందించలేదు స్పందించిన వారి జీవితం మారింది స్పందించకుండా ఆచార పరంపర్యాలను బట్టి ఉండవారికి వారు చిన్నగా నశించి పోయారు కాబట్టి ఈ దినము నీతో నాతో కూడా ఏం మాట్లాడుతున్నానంటే ఆనాడు హృదయము కొరివినట్లు ఆనాడు చెవులు మందముగా ఉన్నట్లు మన హృదయము మందము చేసుకోకూడదు కృదించుకోకూడదు కానీ మన చెవులు ఓపెన్ చేసుకొని వినాలా కన్నులు తెరిచి చూసుకోవాలా అక్కడితో ఆగిపోకూడదు ఏ లైఫ్ వితౌట్ ఒబీడియన్స్ ఆఫ్ జస్టిస్ మీ ఇస్ ఎ వేస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ మనం ఏది వింటామో దాన్ని ఆచరణలో పెట్టడం ప్రారంభించాలా నీ హృదయం పాపడాలి ఆచరించడం ప్రారంభం అప్పుడు నీ జీవితము మారిపోతుంది అన్నారు ఇప్పుడు రెండవ భాగం ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇది అర్థం చేసుకున్నారు కదా వాళ్ళకి ఎందుకు అర్థం కాలేదో చెప్తున్నారు కదా ఇప్పుడు మీకు ఈ ఉపమానాన్ని నేను చెప్తాను అని చెప్పి వాళ్ళకి తెలియకపోతే ఉపమానాన్ని చెప్తున్నాడు ఈ ఉపమానం మనం విని 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 మనకు అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది ఈజీగా చెప్పేయగలం నాలుగు నెలలు ఒకటి నెల పక్కన పడుతుంది పక్షులు ఎత్తుకుపోతాయి ఒకటి రాతి నెల మీద పడుతుంది దానికి వేరు ఉండదు కనుక లోపలికి వెళ్ళదు ఇంకొకటి ముళ్ళ కంపల మధ్య పడుతుంది అక్కడ సరిగ్గా ఉంటుంది ముళ్ళ కంపలు తినేస్తాయి ఆఖరిది వర్ధిలింప చేస్తుంది ఒకటి నూరు అంతలు ఒకటి అరవై అంతలు ఒకటి ముప్పై అంతలు మత్తయ్య సువార్తలు అంటాడు నూరు అరవై ముప్పై అంటాడు మాత సువార్తలు ముప్పై అరవై నూరు అంటాడు ఏదైనా ఒకటి అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా ఎదుగుతాడు ఫలిస్తాడు ఆశీర్వదింపబడతాడు కానీ వాడు దేనికి సాదృశ్యం ఒక్కసారి నాతో పాటు చూడండి దయచేసి విత్తువాణి గుర్చిన ఉపమాన భావము వినుడి విత్తువాణి గుర్చిన ఉపమాన భావము వినుడి ఎవడైనను రాజ్యములు గుర్చిన వాక్యము వినియు గ్రహింపక ఉంటే విని గ్రహించలేదు అనుకోండి వాక్యం విని గ్రహింపక వ్యర్థమైన వాడు వాక్యం విని అక్కడికక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకు వదిలేస్తున్నాడు ఎందుకు వదిలేస్తున్నాడు లోపల వేరు లేదు అంటున్నాడు అంటే మన పితరులు అమలేదా యేసు క్రిస్తుని వారి భక్తి విశ్వాసాలు మనలో ఉన్నాయి ఈ రోజు వాళ్ళ పాస్ట గారు ఓ నేను బీడీ మానేసేయ నువ్వు పర్లోకానికి పోతానని చెప్తే వారు మానేసాడు ఈ రోజు మనం బీడీ మానే అని మనం చెప్తే దానికి పది కామెంట్రీలు జరిగి ఎందుకు మానేయకూడదో చెప్తాం అంటే మన దగ్గర చాలా జ్ఞానం ఉన్నది ఆనాటి వారి దగ్గర విశ్వాసం ఉన్నది విధేయత ఉన్నది ఈనాటి వారి దగ్గర జ్ఞానం ఉన్నది అవిధేయత ఉన్నది నాశనానికి పాత్రలు ఉంటాం కాబట్టి ఆయనలో వేరు లేదు లోపల వాక్యము లేదు వాక్య బలం ఉన్న వారు ఎప్పుడు కూడా కొదమ సింహములలోనే ఉంటారు వాక్య బలము లేని వారు ప్రతిదానికి బలహీన పడిపోతారు కాబట్టి రెండవది కనుక చూసామంటే చూడండి ఎవడైనా నువ్వు రాజ్యం గురించిన వాక్యం విని గ్రహింపక ఉండగా దుష్టుడు వచ్చి వాని హృదయంలో విత్తపడిన దాన్ని ఎత్తుకొని పోవును పక్కన పడింది పడగానే ఏమైంది దుష్టుడు ఎత్తుకుపోయాడు స్వకార్యం ఏంటి సాధారణ కార్యం ఏంటి గమనించండి స్వకార్యం ఏంటంటే నువ్వు విని గ్రహించాల సాధారణ కార్యం ఏంటి దాన్ని తీసుకెళ్ళింది అంటే మన సాధారణతో స్వకార్యం మర్చిపోవద్దు ఎప్పుడు చాలాసార్లు మనం సోదకుడు వలన వాడి వలన వీడి వలన అంటుంటాం విని గ్రహించనందువలన సాధారణ వచ్చి తీసుకోండి వాడు విని వ్యర్థముగా ఉదేశేవాడు రెండవది చూడండి త్రోవ 
ప్రకటన విత్తబడిన వాడు వీడే రాతి నేలను విత్తబడిన వాక్యము విని వాడు విని వెంటనే సంతోషముగా దానిని అంగీకరించేవాడు వినగానే అబ్బా ఎంత బాగుంది ఈరోజు వాక్యం ఎంత బాగా చెప్పారు ఆయన ఎంత బాగా చెప్పారు ఆయన కదా ఎంత బాగా చెప్పారు అంత బాగుంటుంది కానీ ఏమైంది అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలం నిలుచును కానీ వాక్యం నిమిత్తము శ్రమ అయినను హింస అయినను కలుగగానే అభ్యర్థర పడను నీలో రూట్ లేదనుకో ఏం జరుగుతుంది ప్రతి శ్రమకు ప్రతి శ్రమకు పడిపోతాం చిన్నది వస్తుంది పడిపోతాం కానీ ప్రభు మనకు ఏం నేర్పిస్తున్నాడు శ్రమలు మన జీవితంలో ఎందుకు వస్తాయి అంటున్నాడు ఎస్ సాత అనేది వస్తుంది కానీ దేవుడు దాన్ని ఎందుకు పరిమితి చేస్తాడు నీ జీవితంలో మనం రోజులు రాసిన ప్రతి ఐదు అధ్యాయాన్ని మూడవ వచ్చిన కానీ జరిగినట్లయితే నీవు ఎప్పుడైతే శ్రమలు కూడా వెళ్తావో నీలో పెరిగేది ఏంటి ఓర్పు దేని పెంచుతుందంట చెప్పండి పరీక్ష పరీక్ష అంటే ఏంటి డొకిమే బంగారుని బాగుందా లేదని ఎలా చూస్తాడు దాన్ని కాలుస్తాడు కుటం వేస్తాడు వేసిన తర్వాత అది కరెక్ట్ కదా నా రోజుకి ఎట్లా తెలిసిందో తెలుసా మల్లాకి గ్రంథంలో కనుక చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఆయన మల్లాకి గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం నుండి మూడవ అధ్యాయం ఆనాడు మల్లాక మిర్రర్స్ లేవు ఒకటి పరిశుద్ధమైందా లేదా కుటం వేయబడిందా లేదా అంటే దానిలో వాడు మొహం చూసేవాడు ఆనాటి వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ కి మొహం ఒక రకంగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మన ఐఎస్ఐ స్టాండర్డ్స్ అంతా చూడండి మంచి మెరలు కొన్ని ఇట్లు వంగినట్టు ఉంటాయి అంటే పొడుగుగా కనిపిస్తాం కొట్టు ఆ రోజు వాళ్ళకి ఏంటంటే మనలాగా అర్థాలు లేవు ఒకటి పుటం వేసిన తర్వాత పూర్తి పుటం అయిందా లేదా అని చూడడానికి దాంట్లో వాడు చూస్తే వాడి మొహం కనపడాలా కనపడితే కాబట్టి శ్రమ ఏం తెలుస్తుంది నీకు ఓర్పు ఓర్పు ఏం తెస్తుంది పరీక్షణ పరీక్ష ఏం తెస్తుంది నీకు నిరీక్షణ దీంట్లో కనుక చూస్తే క్యారెక్టర్ అంటాడు క్యారెక్టర్ హోప్ ఇటువంటి మాట కాబట్టి శ్రమ వద్దు అని మనం అనుకున్నాం అనుకో అది ఎక్కడికి దారి తీస్తుంది బలహీనమైన క్రైస్తవులమై ఏ శ్రమ వచ్చినా చిన్నదానికి పెద్దదానికి మనం పడిపోతాం దేవుని ఎందుకు కనుక మనం స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే ఆశీర్వదింప పడతాం నిలబడతాంతో అందుకనే అపస్తుల కార్యంలో మనం చూసాం అనుకోండి పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనంలో ఆయా మీ మనసు నన్ను దృఢపరచుకోండి మన జీవితంలో శ్రమలు రాక మానవు క్రైస్తవ జీవన మార్గంలో శ్రమలు తప్పవు అంటాడు పద్నాలుగు ఇరవై రెండు అలాగనే అపోస్తుడైన పౌలు ఏమంటాడు ఏలాగునైనా నేను క్రీస్తు శ్రమల ఎందు అనుభవం పాలుగాగస్తుని కావాలి అంటాడు ఎందుకని ఎలాగో అలాగా ఆయన పునరుద్ధానమును చూడాలని అంటాడు అంటే హీ వాంట్స్ టు బికమ్ లైక్ క్రైస్ట్ ఆ బికమ్ లైక్ క్రైస్ట్ లో ఫిలిపియన్ గ్రాస్ట్ పెద్ద రెండవ అధ్యయన కానీ చదివితే ఆ ఫిలిపియన్స్ టూ లో ఆయన క్రీస్తు లాగా ఉండాలనుకోవడం ఏంటి పైన ఉన్న దాని వదిలి కిందకు వచ్చాడు కింద ఉన్న దాని వదిలి పైకి పోవడానికి కాదు పైన ఉన్న దాని వదిలి కిందకు వచ్చాడు కనుక ఆయన మరలా ఇంకా ఉన్నతమైన దాన్ని తీసుకెళ్ళాడు కాబట్టి మనము క్రీస్తు వలె శ్రమలు అనుభవించాలి క్రీస్తు లాగా కావాలంటాం క్రీస్తు లాగా కావాలంటే ఏంటి ఆ శ్రమల ద్వారా మనం వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ తగ్గింపు ఏంటో నేర్చుకుంటాం ఆ యొక్క తగ్గడం అంటే ఏంటో నేర్చుకుంటాం యేసు ప్రభు గురించి మనం అన్ని మర్చిపోయినా పర్వాలేదు ఒకటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆయన దీన మనస్కుడు సాత్వికుడు దీన మనస్కుడు సాత్వికుడు మనం అన్ని మర్చిపోయినా మన జీవితంలో మాట్లాడే దాంట్లో మనం పరుషంగా మాట్లాడకుండా సున్నితంగా మాట్లాడడం కనుక మనం నేర్చుకుంటే మంచిది ఆ తర్వాత తగ్గింపు కూడా నాకన్నా ఎదుటున్న వాడు నాకన్నా ఉత్తముడు అనుకున్నప్పుడు తగ్గింపు అంటే ఏంటి వంగి దండాలు పెట్టడం కాదు చాలా సార్లు తగ్గింపు అంటే ఏంటి అనుకుంటాం అంటే వంగి చెప్పలేసి ఇలాగ దండాలు పెట్టాలి అనుకుంటాం కాదు తగ్గింపు అంటే ఏంటంటే నా ఎదుట ఇప్పుడు కూర్చోన్నాడు వాడు నాకన్నా ఉత్తములు అనుకున్నప్పుడు వాటితో నేను కళ్ళు పెట్టి మాట్లాడే విధానం వేరేగా ఉంటుంది ఆ వాడు నాకన్నా చాలా తక్కువ అన్నప్పుడు నేను కాలు మీద కాలు వేసుకుంటాను రకరకాలుగా మాట్లాడతాను సో యేసు ప్రభు నుంచి నీవు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ తగ్గింపు గుణం నీవు తగ్గింపు గుణం దానికి నేర్చుకుని సాత్వికంగా మృదువైన మాటలు కనుక మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తే మొదటి పదంలో మనము ప్రారంభించాం ఆ తర్వాత శ్రమలు పునరుద్ధాన అనుభవము ఇవన్నీ కూడా మనం ఇంకా ఏబిసిడీలో ఉన్నాము ఎక్స్ వైజెడ్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఏబిసిడీలోనే ఉన్నవాళ్ళము మనకు ఎక్స్ వైజెడ్ కావాలనుకుంటే డీనే దాటకపోతే ఆయనకి ఏమి మనకి ఇచ్చేదానికి ఏమి మనకు లేదు మూడవ ఒకటి చూడండి మున్నపకలలో వెత్తబడిన వాడు వాక్యము వినువాడే వాక్యము వినువాడే కానీ ఐహిక విచారమును ధనమోసమును ఆ వాక్యమును అణచి ఐహిక విచారం ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళలో ఎంత పెట్టుకో ఇంట్లో మన సమస్యల గురించి ఎంతమంది ఆలోచించట్లేదు మన లోతు గురించి పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి చచ్చిపోయేంత వరకు కూడా ఏదో ఒక వరి ఉండనే ఉంటుంది కానీ ఐహిక విచారాన్ని నేర్చకూడదు అంటే అది నిన్ను కబ్జా చేయకూడదు నీవు దాన్ని డామినేట్ చేసేటట్టు ఉండాలి నీవు దాన్ని జయించేటట్టుగా ఉండాలి కానీ అది నేను కబ్జా చేసేటట్టుగా ఉండకూడదు 
కాబట్టి ఐహిక విచారము ఏం జరుగుతుంది ఇతరమైన ఆపేక్షలు అంటాడు మార్కసు వార్తలు కనుక గమనించినట్లయితే ధన మోహములు అంటాడు లూకాసు వార్తలు కనుక గమనించినట్లయితే మనకు చూడండి రోడ్లు పోయే ప్రతి ఒక్కటి కావాలి నేను ఇప్పుడు ప్లేట్ మీద అడిగించుకోలేదు కానీ మన కళ్ళు ఎక్కడ ఉంటాయి నేను ఇప్పుడు నా కారు వారానికి ఒకసారి తీసి తోడడానికి నాకు చాలా తీసుకు కానీ మెర్సిడీస్ బెంచ్లు పోయినప్పుడు నాకు కావాలని అనిపిస్తుంది నా కారు నేను దోరుకోలేకుండా దాన్ని ఏం చేసుకుంటాను నేను ఇంకా చిన్న కారు కొనుక్కుంటే బాగుండి నేను ఎన్నో సార్లు అనుకున్నాను వసతి కనుకోవడం వేరు నా కోరిక మాత్రం ఇంకా కూడా వాటి మీద ఉంది ధన మోసం ఆఖరికి నీకు కావాల్సింది కొంతే కానీ అన్ని కావాలనే ఆశ మనలో సో ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంట ఇట్ విల్ చోక్ అండ్ కిల్ యూ అంటున్నాడు అవి నిన్ను చోక్ చేసేస్తాయి అణచి వేస్తాయి ముళ్ళ పొగలు ఉండే చోట మీరు చూస్తారు కదా అలించి చెట్టు అక్కడ పండదు ఎందుకని ముళ్ళ చెట్టు కింద ఉన్న దీని అంతా తీసేసుకుంటుంది మనం చేయవలసిన దేవుడి పనిలో కాకుండా మనం వేరే రియల్ ఎస్టేట్ పని వేరే పని అన్ని ఆలోచించుకుంటున్నాం అనుకోండి రకరకాలు ఆలోచించుకుంటున్నాం అనుకోండి అలించి అందుకని చాలాసార్లు మనం విఫలమయ్యేటంటే మనకి ఇవ్వబడిన ప్రథమ పరిచయం మీద మనం మనస్సు పెట్టక వేరే వాటి మీద మనం మనసు పెట్టక నీ ప్రథమ పరిచయం ఏంటి నువ్వు గుర్తు చేసుకోవాలి స్టూడెంట్ అయితే నీ ప్రథమ పరిచయ చదువుకోవాలి నీవు ఆఫీసులో ఉండి నీ ప్రొఫెషన్ నీ ప్రథమ పరిచయం ఏంటి అది నీ ప్రథమ పరిచయం దాంట్లో నువ్వు ఎక్సలెంట్గా ఉంటావు ఎవడైతే దేవుని అందు ఉంటాడు ఏమంటాడు వాడు అల్పుల వద్ద కాదు ఏమంటాడు కానీ తెలుగు హీ విల్ నాట్ స్టాండ్ బిఫోర్ తన పని ఎందు నిపుణత కలిగినవాడు ఎంత మంచి పాస్టర్ మా మీకు వాక్యాన్ని రాదు మీరు చెప్తే నేను చెప్తున్నాను మనం సరిగ్గా మన పనిలో ఉంటే మనం ఎత్తించబడతాం మన పనిలో మనం సరిగ్గా లేకుండా వేరే అన్ని చేసుకోవాలనుకున్నాం అనుకోవాలి ఏ ప్రయోజనమో జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్ మాస్టర్ ఆఫ్ నన్ యూ బీ ద బెస్ట్ ఇన్ యువర్ ట్రేడ్ అండ్ గాడ్ యూ బ్లెస్ నీవు చేయాల్సిన పని ఎందుకు నువ్వు సరిగ్గా లేకుండా వంద చేస్తాను అంటే ఏ ప్రయోజనం ఉండదు ఇవన్నీ మూడు ఏం చేస్తాయంటే ఐహిక విచారాలు ధనమోసాలు మనల్ని అణిచి వేస్తాయి నీకు ఇవ్వబడిన పరిచయం ఏంటో నువ్వు అర్థం చేసుకో ఆ పరిచయం ఏంటంటే నువ్వు కన్నులు తిప్పకుండా ముందుకు చూడు చూసి దాన్ని చేసుకుంటు ఏదైనా కానివ్వండి ఆల్ ఆర్ నాట్ కాల్ టు బి పాస్టర్స్ ఆల్ ఆల్ ఆర్ నాట్ కాల్ టు బి సింగర్స్ ఆల్ ఆర్ నాట్ కాల్ టు బి మెనీ థింగ్స్ You are called for one thing. A calling end of the day is for a calling in the Mundra Kvartha. The only thing that is the same thing is the same thing. The only thing that is the same thing is the same thing. The only thing that is the same thing is the same thing. The only thing that is the same thing is the same thing. But, if you look at this, you will be able to get the same thing. If you look at this, you will be able to get the same thing. If you look at this, you will be able to get the same thing. If you look at this, you will be able to get the same thing. If you look at this, you will be able to get the same thing. కానీ మనందరిలో ఫస్ట్ ఉన్నది పౌరు పేతు పౌరు కావాలనుకుంటాం మనలో ఉన్నవాడు పేతు అలాగనే మన జీవితాల్లో ఈ మూడు మనలో ఉంటాయి ఇవి ఒక్కొక్క టైప్ కాదు చాలా సూక్ష్మంగా వెరండి ఈ ఈ మూడు మన ఫేజ్ లైఫ్లో ఈ మూడు మన ఫేజెస్ ఒక నిఖాస్ అయిన క్రైస్తవుల్లో ఈ ఫేజులు అన్నీ వస్తాయి కానీ ఈ ఫేజ్లోనే ఉండిపో ఈ పేజ్లోనే ఉండిపోకు నెక్స్ట్ పేజ్లోకి వెళ్ళాలి ఆ పేజ్ ఏంటి చూడండి లుక్ అసలు వాత ఎనిమిది వర్గాలు పదహైదవ వచ్చినందులో చదువుతాను చాలా బాగుంటుంది లుక్ అసలు అదే మాట ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచ్చి ఎనిమిది పదహైదు వీరు ఎవరంట మంచి నేల నందు విత్తనమును పోలిన వారు ఎవరనగా యోగ్యమైన మంచి మనస్సుతో యోగ్యమైన మంచి మనస్సుతో వాక్యము విని దానిని అవలంబించి ఓపికతో ఒక సెంటెన్స్ లో ఇంత గొప్పతనం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఎంత పెట్టాడు చూడండి దిస్ ఈస్ ద క్రక్స్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ దిస్ ఈస్ ద క్రక్స్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ యోగ్యమైన మనస్సుతో ఎవరు యోగ్యులు ఒకసారి మీకు గుర్తు చేస్తారు మన చూడండి అపోస్తుల కార్యంలో పౌరు పెడతాడు తెస్సలోనికలు బోధిస్తాడు తెస్సలోనికలు బోధించగానే అతన్ని హింసిస్తాడు కొడతారు తిడతారు పంపిస్తాడు నెక్స్ట్ ఒక ముప్పై మైళ్ళు దూరంలో ఉంటుంది పది మైళ్ళు రెండు మైళ్ళు వాట్ ఎవరి డిస్టెన్స్ డిసెంట్ మ్యాట
పక్కన ఊరులో బీరియాసంగానికి వెళ్తాడు బీరియాసంగంలో బోధిస్తాడు అక్కడ వారు గనులు అంటాడు అక్కడ వారు యోగ్యులు అంటాడు ఎందుకంట వాళ్ళే పౌరులు ముద్దు పెట్టుకోలేదు పౌరులు కానుకి ఇవ్వాల చాలా సార్లు అనుకుంటాం ఒక పాస్టర్ కనుక వాళ్ళు మంచివాళ్ళు అన్నారంటే కానుకి ఇచ్చారు కాదు ఏం చేశారంట పౌరులు వాక్యం చెప్తుంటే ఆయనకి ఇవ్వవలసిన గౌరవం ఆయనకి ఇచ్చారు అరే వీడు ఎవడో మన మధ్య నుంచి కొత్త వాడు చెప్తున్నాడు వీడు చెప్తున్నది కరెక్ట్గా కాదని లేఖనాలు తీశారంట లేఖనాలు చెక్ చేసుకుంటున్నారంట అందుకని పౌరులు వారిని గౌరవించాడు పెట్ట కథలు చెప్పి ఆనందించలేదు వాక్యం చూపించాడు వాక్యంలో నుంచి వాళ్ళ హృదయాలు ఉండదు వాళ్ళు ఆలోచన తెస్తలోనికాడు ఆ వాక్యం విన్నారు వాక్యం వాళ్ళ లోపలికి వెళ్ళలేదు పౌరుని కొట్టి తల్లి తరిమేశారు బీరియా సంఘం వాళ్ళు ఒక సమాధ పట్టి చూడ మాట చూద్దాం అపస్తుల కార్యం పదిహేడవ అధ్యాయం పన్నెండు పదమూడు పాటలు చూద్దాం అపస్తుల కార్యం పదిహేడవ అధ్యాయం పది నుండి పదమూడు వెంటనే సహోదరులు నూట ఇరవై ఒక పేజీ నూతన నిబంధన వెంటనే పదవచ్చు వెంటనే సహోదరులు రాత్రి వేళ పౌరులను సీలాను బిరియాకు పంపిరి వారు వచ్చి యూదుల సమాజ మందిరంలో ప్రవేశించి వీరు తెస్సలోనికలో ఉన్న వారి కంటే గనులని ఉండేది గనుక ఆసక్తితో వాక్యమును అంగీకరించి పౌరులను సీలను చెప్పిన సంగతులు అలా ఉన్నవా లేవా అని ప్రతిదినమును లేఖనములు ప్రవే పరిశోధించు వచ్చి అందుచేత వారిలో అనేకులను ఘనత గల క్రీసు దేశస్తులైన స్త్రీలలోను పురుషులలోను చాలా మంది విశ్వసించి వాక్యం చూస్తేనే రక్షణ అయ్యా వాక్యం చూస్తేనే రక్షణ అమ్మా పెట్ట కథల్లో ఏమొస్తుంది నేను వార్తాడితో మాట్లాడితే ఏమొస్తుంది నేను మాట్లాడగలను నాలుగు ఆగిపోతుంది నాకు మంచి బేస్ వాయిస్ ఇవ్వలేదు నాకు తీసుకోతుంది ఎక్కడ ఓ చోట ఏమొస్తుంది ఏమి కాదు నా వాగ్దాటి వలన వాక్యములు చూడండి వాక్యము జీవనిస్తుంది వారు గనులు అంటారు అటువంటి విశ్వాసం ఎవరు మరి ఒకసారి లుకాసు వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయ పదహైదు నుంచి చూస్తుంది మంచి లేదన్నందు విత్తనములు పోలిన వారు ఎవరనగా యోగ్యమైన మంచి మనస్సుతో అందరు మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకుందాం మనం యోగ్యమైన మంచి మనసు ఉందా వాక్యం మన ముందుకు వచ్చినప్పుడు యోగ్యమైన మంచి మనసు మనకు ఉన్నదా వాక్యము విని వింటున్నామా విని దాన్ని గ్రహిస్తున్నామా రెండవది విని గ్రహించిన తర్వాత దానిని అవలంబించి దాన్ని ఆచరణలో పెడుతున్నామా లేదా పెట్టిన తర్వాత ఓపికతో అంతే గ్రహిస్తున్నారు అంతే గ్రహిస్తున్నారు ఈ దిన వాక్యం మీ ముందుకు వచ్చింది ఏ విధంగా అన్న మీరు అర్థం చేసుకోండి ఈ యొక్క మూడు నాలుగు వాటిల్లో నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నాను ఈరోజు ఆ స్థితిలో ఉన్నవాడు జారిపోతాడు నరకానికి పోతాడు అని చెప్పే ఉద్దేశం నాది కాదు ఎందుకంటే వెంటనే ఇంకొక వెంటనే ఇంకొక ఉపమానం చెప్తాడు ఒక మంచి నేల ఉండింది ఆ నేలలో ఒక విత్తువాడు వచ్చి మంచి విత్తనం నాటాడు పక్కనే అపవాది వచ్చాడు నైట్ దాంట్లో గురుగులు నాటాడు ఆ యొక్క సేవకులు తను చూశారు ఆ యజమానితో వెళ్ళి అన్నారు అయ్యా నీవు మంచి విత్తనాలు నాటావు కదా గోధుమలు వచ్చాయి కదా కానీ దాని పక్కన గురుగులు కొలుస్తున్నాయి ఎలా కొనుకొలుస్తున్నాయి అని అడిగాడు అడిగితే ఏమంటున్నాడు దాన్ని పెరిగి వేయమంటావా అని అడిగాడు ప్రభు ఏమంటున్నాడు వెంటనే చూడండి ఆ యొక్క పక్కన మా మతేశ్వర వార్త పదమూడు వెంటనే ఏమంటున్నాడు వాడు పరులు ఒక రాజ్య శత్రువులు ఏమంటున్నాడు అయ్యా నేను నాటినది మంచి విత్తనమే కానీ అపవాది వచ్చి రాత్రి చెడ్డ విత్తనాన్ని నాటాడు రాత్రి చెప్పిన కాన్స్టాంటిన్ లాగా నాటాడు మరి వాటిని పెరికేయమంటావా అంటే పెరికితే వాటితో పాటు ఇవి కూడా కదిలిపోతాయి నువ్వు గమ్మ నుండు రెండు పెరగని ఆఖరి దినమున్న నేను నా వారిని పంపించి చేస్తాను ఆ ఉపమానం ద్వారా మనకేం నేర్పుతున్నాడు నాకు ఒకసారి ఒక రాష్ట్రంతో వివాదం జరిగింది ఈ మాట మీద అయ్యా నా అభిప్రాయం ఏంటంటే ఇంకొకటి గోధుమ గురుగ అనే హక్కు నాకు లేదు నేను గురువింద గింజను నేను గురు మింద గింజను ఎందుకు గురు మింద గింజను తన కింద ఏమన్నదో తెలియదు అలాగనే నేను పాపినైనా మానవుడి చుమారుగా ఇంకొకరి భక్తి గురించి ఇంకొకరి ఆత్మీయత గురించి నేను కొంతవరకే అర్థం చేసుకోగలను కానీ నేను వాడిని గురువు అన్నప్పుడు నేను వాడి మీద తీర్పుతో కూర్చుంటున్నాను కాబట్టి నాకు గురువు అనే హక్కు లేదు అది గోధుమ గురుగా నాది నేను చూసుకుని నేను గురు మింద గింజాన్ని ఎరిగి నేను గోధుమనా గురువునాని నాకు నేను ఇంట్రాస్పెక్షన్ చేసుకోవాలనే కానీ గురువింద గింజ 
ఇంటర్వ్యూ చేసేటట్టుగా పక్కన వాటిని తన కింద తెలియకుండా పక్కన వాటిని మాట్లాడితే ఏమి ప్రయోజనము గోధుమలు సో ఈ దినము ఆ మూడు నెలల్లో నాటబడిన విత్తనము నాలుగవ నెలలో మంచి విత్తనము ఆ పక్కననే ఆ ముందరు చూసిన విధముగా వారి హృదయములు కొమ్మి ఉన్నవి వారి చెవులు వినవు వారి కన్నులు చూడవు చూచి నా గ్రహించవు అని చెప్తున్న వారమా చెప్పితే వారికి తీర్పు ఏమవుతుందో యశాగ్రంథం చూస్తున్నాము ఒక పక్కనే చెప్పిన ఉపమానంలో గోధుమల గురించి గురువుల గురించి చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఎవరికి వారము నేను మంచి క్రైస్తవు ఉన్నా కాదా నా తీర్పు ఏంటి దేవుడి యొక్క రాజ్యములకు నేను వెళ్ళాను నా తీర్పు ఏంటి అంతే దేవుడు అని మనకు మనం ప్రశ్నించుకుంటే హోలియర్ దాన్ డౌ యాటిట్యూడ్ లేకుండా ఆ కింద మనం చెప్పినట్టుగా హంబుల్ యాటిట్యూడ్ మనలో ప్రారంభమయ్యి ఎదుటి వాడి కంటిలో ఎందుకు అయ్యా నీవు దూలము తీయడం ప్రా ఆ యొక్క నలకలు తీయడానికి ప్రారంభిస్తావు నీ కంటిలో ఉన్న దూలమును నీవు చూసుకో ఫస్ట్ నీ దూలమును కనుక నీవు తీస్తే ఎదుటి వాడి కంటిలో నలకలు చాలా ఈజీగా తీయగలవు అని చెప్తున్న మాటల్ని గుర్తు చేసుకొని ఈ దినము మన ఆధ్యాత్మిక స్థితి ఏంటో చూసుకోవాలి ఆ ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో మన జీవన విధానం చెప్తుంది మనం ఆశీర్వాదాల్లో ఉన్నామా శాపంలో ఉన్నామా అని అది అలాగే శాపముగా ఉండకుండా ఆశీర్వాదముగా పరిగణించాలి అంటే పరిమ ఆ యొక్క చేంజ్ కావాలి అంటే వాక్యంలోకి రా వాక్యాన్ని తలచి చూడడం ప్రారంభించు వాక్యాన్ని శోధించు ప్రార్థనలు కడు డు నాట్ డూ వన్ అట్మాన్షిప్ ఇంకొకరి కన్నా నీవు గనుడు అని తలుచుకోవడం ప్రారంభించవద్దు తట్టించుకో దేవుని పాదాల దగ్గరికి రా దీన మనస్కులుగా సాత్వికుడుగా ఏదైనా మాట్లాడవలసి వస్తే సత్యమును ప్రేమతో మాత్రమే చెప్పు కానీ పాలిటిక్స్ ద్వారా వెనక నుంచి ఏమి చేసే ప్రయత్నాలు చేయకు నీ జీవితం నీ కుటుంబ జీవితము నీ సంఘ జీవితము నీ భవిష్య నిత్య జీవితము ఆనందభరితం అవుతుంది ఆశీర్వాదకరము అవుతుంది ప్రార్థన చేసుకుంటాం పరిశుద్ధమైన దేవాలైన నీ కృపాభరితమైన హస్తాలకు మమ్మల్ని భద్రపరచుకుంటూ ఈ దినములైన నీవు మా మధ్యన విత్తిన విత్తనము మరి ప్రభు ఏ నేలలో పడినది అన్నది మాకు మాత్రమే తెలుస్తున్నాయి కాబట్టి ప్రభు మేము ఫలిస్తామా లేదా అన్న దాన్ని బట్టి ఏ నేలలో పడిందో తెలుస్తుంది కదా నాయన ఒకరు వంద ఒకరు అరవై ఒకరు ముప్పై ఫలించవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు నాయన ఆ మొదటి మూడు నేలల వలె కాక ఆ యొక్క ఆఖరి నేల వలె ఆ యొక్క వారి హృదయం దువ్వ దున్నబడి ఉండనట్టుగా క్రోవ్ చేత కమ్మబడి ఉండనట్టుగా కాకుండా దున్నబడినట్టుగా ఆ విత్తనము ఫలించగలిగినట్టుగా మరి నాయన వారు ఓపికతో ఫలించగలిగినట్టుగా నీవు నాయన ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి పిటను గుర్తు చేసుకొని నీ మేలైన దినలతో నింపుకొని ప్రభువును రక్షకుడు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమున ఈ ప్రార్థన పెట్టుకుంటున్నాము తండ్రి